，我的好阿哥，可算见着您了，小坏奴婢了。哎，你站住！你什么人啊？对贤妃娘娘这般不尊重？请贤妃娘娘安。奴婢是大哥的乳母李氏，大哥是奴婢一手奶大的，什么都听奴婢的。日后贤妃娘娘若是要管教大哥，都跟奴婢说就是了。你伺候大哥多年，本宫敬重您，趁你一身摸摸。不过你却倚老卖老。如果你能管教大阿哥，为什么连他衣食不周、生了病都不知道？你仔细告诉本宫，去年冬天大阿哥着了两次风寒是为什么？又为什么连绵两月都未曾痊愈？要不是你们这帮奴才懈怠，大阿哥会这般可怜？大哥着了风寒，是他自己不爱多穿衣裳，又不肯好好吃药。奴婢虽是贴身照顾，但哪里能时时刻刻都看顾到啊？不是这样的，李嬷嬷待我最不好。大哥，您虽然是主子，可您说话不能这么没良心啊！您可是喝着奴婢的血，吃着奴婢的肉长大的呀！您可不能睁眼说瞎话呀！三宝，小福子，把他拖出去，替本宫杖打三十。这。大哥，您为奴婢说说话呀！我可是您的乳母啊，大哥，大哥，你救救我呀！大哥，你救救我呀！大哥，刚才我做您丈夫，你你们都给本宫看着，欺凌主上就是这个下场。是。唐皇，你看，这就是欺负你的人该受的责罚。我要打吗？一个人做了什么样的因，就得承受什么样的果。他们欺负你的时候，就该想到了。儿子就是我。主，仗打三十已经打完了，赶出宫去，永不得进宫伺候。这，你们都听好了，从今以后，永皇是本宫的养子，谁要敢懈怠，李嬷嬷就是个例。是。贤妃娘娘饶命！贤妃娘娘饶命！秦公公，阿若，我真喜欢看姐姐这样，看着姐姐，我就什么都不怕。秦公公。这就是你送来的绸缎，里头都腐了。是是是，奴才知错，奴才知错。你拿着这个上吊去，咱们主啊就饶了你。阿、啊、让姐姐，你不过可惜了，腐绸吊不死人呢。水芝，哎，把他们送来的残羹冷炙拿来，请秦公公在这儿吃了，顺便给我们主表个心，长个记性。是。娘娘，您就饶了我吧，我就是一狗奴才，您您就拿我当一屁放、哎，我这这这，哎呀，吃，大口吃。嗯嗯嗯嗯，不许吐，咽下去。千妃娘娘，千妃娘娘，您就饶了我吧，我这实在是咽不下去了，我就是一狗奴才，您就饶了我吧，千妃娘娘。我该永皇，伺候你的下人都是新挑的，底细也干净，你不用担心。嗯。海娘娘刚才给你量了尺寸，咱们也做些新衣服来替换。嗯。试试这床，刚铺的，软不软？多谢母亲。你叫我什么？母亲。
，我军定会好好待你，以后再也不会有人敢欺负你，不用害怕了，嗯。嗯、时辰不早了，大阿哥该歇着了。是该睡觉了，明儿还要去上书房呢。擦擦脸，从今天开始就可以睡安心觉了。睡觉吧。小新，哎，这些料子都不行，太闷了。永皇是男孩子，怕热。这些呢？这些也不怎么好。怎么选一批料子这么难呢？您给自己选料子都没这么伤心。<笑>永皇，他叫我母亲，我的心就软了，好像真的是自己的孩子。朕听到你说这些话，还真像个慈母啊！臣妾给皇上请安。臣妾唠叨，让皇上见笑了。这些日子，朕没来看你，你怎么想？皇上是觉得臣妾自以为是吧？原本以为你说的那些话会戳朕的心，所以朕也就不予理会。可不知怎么的，这想着想着，不知不觉就这么做了。只能这么做，给他点名分，给他点尊荣，哪怕什么都不说破。这夜里睡觉也会睡得好些。这些话，朕憋在心里很久了，才跟你说出来。你是不是觉得，觉得朕很傻？是臣妾说了让皇上为难的事儿，让皇上烦心了。这些为难的事，只有你会对朕说。除了你，没有别人。那天也是臣妾鲁莽了，但臣妾看皇上总是惦记着生母的生辰，心里不忍。朕可以想，但从不能说出口。世间万物，皇上都有了，千万别留什么缺憾。朕明白，朕明白你所做的一切，都是在弥补朕心中的遗憾。可朕的生母，是朕心中的隐痛。朕敬她，爱她，也曾怨她。若不是她，皇阿玛也不会不喜欢朕的。这不是李太平的错。我知道。只可惜，朕从来没见过他，连他长什么样都不知道。皇上弥补了自己的缺憾，也成全了臣妾的心愿。你知道朕，朕也明白，你一直想要个孩子，所以，朕只能暂时先给你个养子。臣妾当然希望，想有咱们的孩子。但眼下带着永皇也挺好的。永皇呢？朕想看看他。
永皇在你这儿睡得挺香的。是啊，皇上，臣妾日思夜想，有一天有了咱们的孩子，就这样三个人待着，多好。会的。是吗？嗯。娘娘每回来，二阿哥都舍不得你走。母子连心，本宫又何尝舍得？奴才给皇后娘娘请安，皇后娘娘万安。起来吧。王公公怎么到这儿来了？皇上派奴才给二阿哥、三阿哥送一些薄荷生姜粉，防着中暑的。那大阿哥那儿呢？皇上最近常去延禧宫，大阿哥那份皇上去的时候带去了。那就好。啊，皇后娘娘，奴才。你们别跟着了。贤妃得宠，兼又得子，就连养心殿的李玉，现在都给他传递消息了。一个李玉，你都防不住吗？哎，奴才有心为皇后娘娘办事儿，可怕这心有余，力不足啊。哦。奴才白日里得伺候着皇上，还得防着李玉，得空还得打探着消息。回到屋里，病锅冷灶，炕冷茶凉，连个说话的人都没有。再加上奴才，这老腰旧疾复发，疼得厉害。您，您让奴才怎么安心？效忠皇后娘。你可是有了可心的人了。平日来传话的都是莲心姑娘，这一来二去的，也算熟人。你若是喜欢宫女，本宫挑个年轻貌美的给你。可莲心是本宫用惯了的人，嫁了人也不方便。奴才是皇上身边的人，莲心姑娘是皇后娘娘的得力丫鬟。奴才和莲心不是正好吗？再说日后皇上那边有什么消息，奴才传话给娘娘，岂不是更方便？奴才求皇后娘娘成全，奴才一定以性命报答。皇上，明日去永莲，第一日去尚书房读书，臣妾想亲自送她去。皇后不放心吗？朕给永莲找的陈太傅和柏太傅都是博学鸿儒，都是朕挑了又挑的。永莲年幼，有好多话，臣妾想亲自跟她说。好吧。皇上，那莲心的事，皇后真这么打算？王亲对莲心有意，也不是一日两日了。再说，莲心也没有了父母，底下又有一堆弟弟妹妹，要他当差养着。若是能配给王亲，
也可以继续，在长春宫侍奉，也倒是成全了他的心意。可王钦到底是个太监，是他来求你的吗？他怎么好意思求臣妾？是臣妾可怜他们孤苦，才想让他们成一个家，以后也好彼此有个安慰。这王钦虽说是个太监。可是，他若真的能心疼人心，也算是件好事。哎，这事情啊，勉强不得，得两个人愿意才行。皇后得问好了林心，再做主啊。臣妾知道。嗯。嗯当心这脚底下。嗯。永莲，你还没睡醒呢。今日是你第一天去上书房读书，必得知礼、明规矩。这往后，卯初读书，未正二课散学，散学后习布设，还属无间断。什么时候可以休息啊？元旦、端阳、中秋、万寿节，还有就是你自己的生辰，一年有五日可以休息。永莲，你是皇上的嫡子，更要勤勉好学。虽然卯初读书，但是嬴政时分，你就要去上书房温书，皇额娘也会常问起你的功课，可不许偷懒。儿臣定不辜负额娘的期望。好，你听说了吗？皇后娘娘要把莲心配给王公公啊！这也得两情相悦吧？你说莲心会喜欢王公公吗？那怎么了？站住！王公公。王公公，王公公，说什么呢？太监无妻儿，宫女无夫郎。我们结个伴怎么了？是是是是是，这是有脸面的人才能得到主子的这个赏赐。你们有这个脸吗？是是是，你们有这个面吗？恭喜王公公，恭喜王公公，看这活给你们都派上了，干活去。是是，他们说的可是真的？是。王钦看上莲心很久了，只是皇后娘娘一直没有松口，如今不知怎么，竟答应了。许是皇后娘娘想借王钦探听圣意，多重依靠。可她是皇后啊，何必呢？万人之上有万人之上的孤苦害怕，就像站在塔尖上，一阵小风都会变成大风。倒是苦了莲心。嗯，咱们挑点新鲜的薄荷叶煮水，永皇怕热，用这个洗澡凉快些。自从大阿哥来了，这里多了些欢快的声音。嗯，皇上昨天晚上说，永皇住在延禧宫，你也费心照顾，所以打算给你尽一尽位分，便是贵人了。皇上这是看重长子啊。只是不知道谁有幸，可以生下皇上登基后的第一位皇子，那才真的是贵子。姐姐，加把劲儿啊！啊，儿子请母亲安，请海娘娘安。起来，怎么不高兴啦？那我们先用晚膳。用完晚膳，母亲陪你出去走一走啊。嗯。母亲，嗯、二弟第一天来读书，陈太傅就夸他仁厚、嗯，有太子之风。母亲，做太子很好吗？为什么永年可以做，我不可以？永年是皇后娘娘嫡出，身份很尊贵的。可我是皇阿玛长子。他们都说，长子应该做弟弟们的表率，太子不就是表率吗？谁跟你说的这些？额娘在时说过，额娘说，太子也有许多是长子来做的。永华，在宫里啊，子嫔母贵，母亲和你额娘都是嫔妃，比不上皇后娘娘，所以你的地位也比不上二阿哥。这话以后不许说了。说出去给自己招祸